என்னதான் நம்மளை சுற்றி அத்தனை நண்பர்கள் இருந்தாலும் பணம் பதவி அந்தஸ்துன்னு எல்லாமே இருந்தாலும் நம்ம மேல அளவில்லாத அக்கறையோட அன்கண்டிஷனல் லவ்வோட இருக்கிற ஆள் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை ஏன்னா இந்த வாழ்க்கைய மீனிங்ஃபுல் ஆக்குறதுக்கும் மோட்டிவேட்டடா இந்த வாழ்க்கைய பர்பஸ்ஃபுல்லா நம்ம செலவழிக்கிறதுக்கும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம இம்பார்ட்டண்டான ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்ட்னர் ஸ்பெஷலி நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனா இவங்க கூடலாம் தான் நம்ம நிறைய சண்டை போடுறோம்ல மேரேஜ் கவுன்சிலரா இருந்த கேரி சாப்மன் எழுதின இந்த ஃபைவ் லவ் லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிற புத்தகத்துல நம்ம கேட்கிற கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் இருக்கு வெல்கம் டு தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனல் இந்த சேனல்ல நாங்க புக் சம்மரிஸ் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் நிறைய பயனுள்ள பதிவுகளை அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்க தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் யோர் சப்போர்ட் இப்போ இந்த புத்தகத்துக்குள்ள போலாம் ஃபைவ் லவ் லாங்குவேஜஸ் பை கேரி சாப்மன் இந்த ஃபைவ் லவ் லாங்குவேஜஸ்னா என்ன கேரி சாப்மன் லவ் டேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோட இந்த புத்தகத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு மனுஷங்க எல்லாருக்குள்ளயும் லவ் டேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த லவ் டேங்க நமக்கு பிடிச்சவங்களால மட்டும் தான் ஃபில் பண்ண முடியும் அண்ட் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற அந்த முக்கியமான நாலு பேரு அந்த லவ் டேங்க ஃபில் பண்ற வரைக்கும் தான் நம்ம மூல மென்டலி அண்ட் இமோஷனலி ஸ்டேபிளாவும் இருக்கும் அந்த லவ் டேங்க் ஃபில் ஆகலனா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க லவ் காமிக்கலனா அது அப்படியே அன்ஸ்டேபிள் ஆகி ஷேக்கி ஆகி சேட்னஸ் டிப்ரெஷன் ஆங்கர்னு அதுக்குள்ள போயிடுவோம் ஜென்ரலி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள முக்கியமான பிரச்சனை வர காரணமே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் மிஸ் கம்யூனிகேஷனும் தான் அது ஏன் நடக்குது தெரியுமா ஏன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களோட லவ் லாங்குவேஜ நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றதே இல்ல ஒருத்தருக்கு தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும் தமிழ் மட்டும்தான் புரியும்னா அவங்க கிட்ட தமிழ தானே பேசணும் நீங்க பாட்டுக்கு சைனீஸ்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு ஏதாவது புரியுமா அந்த மாதிரிதான் லவ் லாங்குவேஜும் அவங்களுக்கு தெரியற மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ்ல உங்க லவ் நீங்க காமிச்சா மட்டுமே அவங்களுக்கு அது புரியும் அதே மாதிரி உங்க லவ் லாங்குவேஜ் என்ன அப்படிங்கறதையும் கண்டுபிடிச்சு அவங்க கிட்ட இப்படி பண்ணாதான்ப்பா எனக்கு பிடிக்குது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது உங்க லவ் டேங்கையும் அவங்க ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க கேரி சாப்மன் இந்த புத்தகத்துல அஞ்சு லவ் லாங்குவேஜ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு அத ஒண்ணு ஒன்னா நான் சொல்ல சொல்ல அட இதான்ப்பா ஏன் லவ் லாங்குவேஜ் இதான்ப்பா என் பார்ட்னரோட லவ் லாங்குவேஜ் இதுதான்ப்பா எங்க அம்மா என்கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் முதல் லவ் லாங்குவேஜ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அஃபமேஷன்ஸ் பாராட்டு நீ நல்லா பண்றேன்னு சொல்றது மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கிறது நிறைய பேரோட லவ் லாங்குவேஜ் இதுவா தான் இருக்கு ஹஸ்பண்ட் கிட்டயோ ஒய்ஃப் கிட்டயோ இதைத்தான் எதிர்பார்க்கறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அவர் ஒய்ஃப ரொம்ப லவ் பண்றாரு நிறைய சம்பாதிக்கிறாரு அவங்களுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாரு ஒய்ஃப நல்லா ஹாப்பியா வச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு எவ்வளோ டயர்டா ஆஃபீஸ்ல இருந்து வந்தாலும் வீட்டுல எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்றவரா இருந்தா கூட அந்த ஒய்ஃபோட லவ் லாங்குவேஜ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அஃபர்மேஷனா இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட லவ் டேங்க் ஃபில்லே ஆகாது எனக்காக இவ்வளோ பண்றாரே அப்படின்னு அவர் மேல ஒரு மரியாதை வறுமை ஒழிய லவ் எல்லாம் வராது இன்ஸ்டட் அவர் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்து ஒரு ஐ லவ் யூ சொல்றது ஒரு அக்கறையா நாலு வார்த்தை பேசுறது நீ இல்லைன்னா நான் என்ன ஆயிருப்பேன்னே தெரியல நீ தான் என் உலகம்னு அவங்க கண்ணை பார்த்து ரெண்டே ரெண்டு டைலாக் சொன்னால் போதும் அவங்க கம்ப்ளீட்லி ஃப்ளாட் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதுதான் அவங்களோட லவ் லாங்குவேஜ் அதுதான் அவங்களோட லவ் டேங்கை ஃபில் பண்ணும் ஆனா இதெல்லாம் சினிமால தான் பண்ணுவாங்க ரொம்ப கிரிஞ்சா இருக்கு ரொம்ப டிராமா போடாத அப்படின்னு அந்த ஹஸ்பண்ட் சொல்லிட்டா அங்கே முடிஞ்சு வீட்டுக்காக குடும்பத்துக்காகன்னு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் அவர் ஒய்ஃப் கூட அவருக்கு எப்பயுமே ஒரு ஸ்ட்ரெயின்டான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கதான் போகுது வாழ்க்கை ஃபுல்லா சின்ன சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இதனால வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ உங்க ஒய்ஃபோட ஹஸ்பண்டோட லவ் லாங்குவேஜ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அஃபர்மேஷனா இருந்துச்சுன்னா யூஸ் வேர்ட்ஸ் ரீஅஷோர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஃபீலிங்ஸ கொட்டிக்கிட்டே இருங்க அடுத்த லவ் லாங்குவேஜ் ஸ்பெண்டிங் குவாலிட்டி டைம் எப்படி சில பேருக்கு வேர்ட்ஸ் அவங்க லவ் டேங்கை ஃபில் பண்ணுமோ ஸ்பெண்டிங் குவாலிட்டி டைம் சில பேரோட லவ் டேங்கை ஃபில் பண்ணும் இவங்க கிட்டலாம் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொட்டி கொட்டி நீங்க ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்ணாலும் அவங்க லவ் லாங்குவேஜ் அது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவங்களோட குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க சும்மா கையை பிடிச்சிட்டு வாக்கிங் போகிறது ஷாப்பிங் போகிறது குக் பண்ணுறது
இருக்கும் இதுதான் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ அவங்க கூட போய் குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அதுதான் அவங்க கூட உங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்ட்ராங் ஆகும் அடுத்த லவ் லாங்குவேஜ் ரிசீவிங் கிஃப்ட்ஸ் சின்ன சின்ன சாக்லேட் பூ டெடி பேர் ஃபோட்டோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிஃப்ட்ஸ்ல இருந்து பெரிய கிஃப்ட் வரைக்கும் சில பேரை ஈஸியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடலாம் அவங்க லவ் டேங்க் ஒரு சின்ன மெமரபிள் கிஃப்ட்லயே ஃபில் ஆயிடும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க சே என்ன நினைச்சு இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு எனக்காக செலவு பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்களே அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அதுதான் அவங்களோட லவ் லாங்குவேஜ் ஸோ அவங்க கிட்டெல்லாம் போய் கிஃப்ட் பண்றதுலாம் எனக்கு பிடிக்காதுப்பா கிஃப்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க அடுத்த லவ் லாங்குவேஜ் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஹெல்ப் ஆஃபர் பண்ணுறது அவங்க ஏதாவது கஷ்டமான வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா சரிவா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வீட்டு வேலை குக்கிங் கிளீனிங் லாண்ட்ரி ஆஃபீஸில் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்புறம் ஏதாவது பில் பே பண்ணுன்னா இரு இரு நான் பண்ணுறேன் நீ அந்த வேலை பாரு நான் இந்த வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஈக்குவலாக அவங்க கூட நின்று நான் உனக்காக இருக்கேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணால் ஈஸி ஆகிடுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது சில பேருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்க கிட்டலாம் கிஃப்ட் கொடுக்கறது ஐ லவ் யூ சொல்றது பாசமா பேசுறதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகுமான்னு தெரியல ஆனா அவங்களோட வேலை சுமைய கொஞ்சம் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட லவ் டேங்கும் எப்பயுமே ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்து பிப்த் லவ் லாங்குவேஜ் பிசிக்கல் டச் சில பேருக்கு நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்ன எந்த லவ் லாங்குவேஜும் செட் ஆகாது ஆனா அவங்கள போய் ஒரு கட்டுப்பொடி வைத்தியம் பண்ணீங்கன்னா அவங்க அப்படியே ரெஃப்ரெஷ்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்க சோகமா இருக்கும் போது அவங்க கையை பிடிச்சிட்டு உட்காரது முதுக தடவை விடுறது மடியில படுத்துக்கோ கொஞ்ச நேரம் அப்படின்னு சொல்றது இதெல்லாம் தான் அவங்களோட லவ் லாங்குவேஜ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்காத கம்ஃபர்ட் அவங்களுக்கு இந்த பிசிக்கல் டச் கொடுக்கும் அவங்கள இம்பார்ட்டன்டா ஃபீல் பண்ண வைக்கும் எனக்காக ஒருத்தர் இருக்காங்க எனக்காக இவங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்க வைக்கும் சோ உங்க பார்ட்னர் இந்த லவ் லாங்குவேஜுக்கு ரியாக்ட் பண்றாங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அஃபர்மேஷன் ஸ்பெண்டிங் குவாலிட்டி டைம் ரிசீவிங் கிஃப்ட்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் பிசிக்கல் டச் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபைவ் லவ் லாங்குவேஜஸ் இதுல ஏதாவது ஒரு லவ் லாங்குவேஜோ இல்ல காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் டூ ஆர் த்ரீ லவ் லாங்குவேஜஸோ தான் உங்களோடதாகவும் இருக்கும் உங்க பார்ட்னரோடதாகவும் இருக்கும் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் முக்கியமாக நினைக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த லவ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அவங்களோட லவ் லாங்குவேஜில் நீங்கள் அவங்கள லவ் பண்ணும்போது உங்கள் லவ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பாக பெட்டர் ஆகும் ஃபைவ் லவ் லாங்குவேஜஸ் பை கேரி சாப்மென் எழுதின இந்த புத்தகத்தில் இருந்த லவ் லாங்குவேஜ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவு உங்க ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி யாருக்காவது பிடிக்கும் நினைச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ அண்ட் நான் உங்களை அடுத்த பதிவுல சந்திக்கிறேன்